各位穆斯林同胞们今天我们就来学习第十段圣训是由艾布胡瑞拉拉比尔拉姆阿姆传述的这一段圣训搜集者是布哈里和穆斯林这是非常可靠的在圣训当中是级别非常高的一段圣训说阿拉的使者曾经说过一个人在集体之中的拜功一个人参加集体的礼拜优越于他在自己的家中以及在自己的市场上二十几个品级一个传述是二十五个品级另外一个传述是二十七个为什么一个人参加集体的礼拜就胜过在家中或者在市场上个人礼拜超过二十几个品级呢接下来使者阿里斯拉特斯拉给我们一一的来说明其中的缘由那正是因为当他做了小径当他做小径反而还是那个五度而后呢他完美的做了一个小径他做小径使者阿里斯拉特斯拉特别强调反而还是那个五度而他让这个小径做的趋于完美尽善尽美这是做小径在洗的过程当中每一个动作每一个细节都做得非常的标准充满了敬意不仅仅是清除污垢也不仅仅是履行一种程序而是满怀敬意的阿哈塞奈的五度爱让小静做得非常完美后来他出发去清真寺来又黑就呼伊拉萨拉只是礼拜让他从家中出去了他没有卖一个步伐便罢但有的时候阿拉都会借此升高他的一个品级并且勾销他的一件罪过凡一旦胜了当他礼了拜那么当他进入清真寺之后他就开始礼拜那么众天使就一直呢在祝福他只要他是在他的那个礼拜的地方说到众天使阿里伊姆斯拉图斯拉姆对人的祝福是什么阿拉姆斯拉姆阿里伊姆斯拉图斯拉姆的祝福是阿拉呀求你祝福他求你怜悯他你们的一个人一直会在礼拜之中只要他是等待礼拜这一段话就是一个人进到清真寺他礼拜他礼了拜礼什么拜进到大殿上以后首先礼两拜他黑眼两拜庆贺拜
，因为使者阿里·斯拉德·斯拉姆有明文命令的圣训，说你们中的一个人，当他来到大殿上的时候，让他在坐下之前先礼两拜。所以我们的进到礼拜殿的时候，不要急于坐下来，在我们坐下之前先礼两拜。因为来到安拉姆苏巴哈纳布瓦塔拉，为安拉叩头的地方，来到安拉的殿堂，要有一个礼节。我们来到人的家里面，主人让我们请坐，我们才会坐下。很少有说我们到一个某人家去，主人没有没有让我们。我们就自己的随便找个地方坐下来，这在人世间也是缺少礼貌的一种行为。我们来到安拉的殿堂，来到叩拜安拉乌苏巴哈纳乌塔拉的地方，来到安拉的房子，那么应当先礼两拜，然后我们坐下来，这样是最好的。甚至在主麻这一天的他黑夜。在主麻这一天的庆贺拜，学者们说的是“圣诞特姆安开的”，是强调的圣诞。为什么呢？使者阿里·斯拉图·斯拉姆在演讲，从外面进到大殿上，一个人就坐下来了。使者阿里·斯拉图·斯拉姆马上把这个人叫起来，说：“你刚才有没有礼两拜？”这个人说：“没有。”使者阿里·斯拉图·斯拉姆说：“公，你站起来，发圣礼拉卡特伊尼。”你站起来礼两拜，然后你再坐下。主麻的演讲，使者因为这个人中断了自己的糊涂吧，中断了自己的礼拜，中断中断了自己的演讲，告诉这个人，把这个人特意的叫起来，你站起来礼礼两拜，然后你再坐下。所以呢，根据这个呢，告诉我们，他黑夜。庆贺清真寺的这两拜顺呢，是摩安开的，是强调的顺呢。沙利斯拉克斯拉姆说，当当他礼拜的时候，这个人进到大殿上以后，他就开始礼拜。在他礼拜的时候，众天使阿利伊们斯拉克斯拉姆就祝福这个人，给这个人做好的赌爱。阿拉姆们顺利阿利伊。阿拉呀，求你祝福这个人，求你怜悯他。在另外一个传述当中是，阿拉呀，求你祝福他，怜悯他，并且恕饶他，接受他的忏悔。这是在礼拜的时候。当我们礼完庆贺拜或者礼完顺呢，我们坐在大殿上，静静的等待主命拜的成立。就坐在你礼拜的那个地方，使者阿里·斯拉姆斯拉姆说：“你就坐在那个地方，他就好像是在一直在拜宫里面一样。”礼完了顺呢，静静的坐在那里，没有左顾右盼，也没有说三道四、闲言碎语，而是静静的坐在那里念《尼克拉》或者念《古兰经》。你虽然是坐着，但是坐着的回次就像你一直在礼拜一样。只要他在等待拜功。另一个传述其中又提到了两点要求。什么要求呢？就是当他进入清真寺以后，拜功留住了他。他进到清真寺以后，再没有离开清真寺，为什么？不是清真寺里面有他牵挂的人，或者有他牵挂的生意，或者有其他的一些塞外的一些因素，而是只有一个理由，是拜公把他留了下来。这是一段传述。还有一段传述呢，就是马拉比尤的菲伊，马拉比尤哈的菲伊，只要他在这个礼拜的场所，他没有伤害别人。这是一个要求，不能说在坐在大殿上
，背叛其他的穆斯林兄弟，或者说一些不该说的话，在大在清真寺里面没有伤害其他人，这第一个要求。第二个要求呢，只要他没有坏小金。这是整段的圣训呢，就这样传述。只要我们能够做到这些，那么使者阿里·斯拉特·斯拉姆就说呢。只要是坐在那里，没有伤害他人，没有坏小径，是拜托把他留了下来，他一直就好像在礼拜一样。正因为如此，所以一个人在参加集体的礼拜，胜过个人在家中在市场上礼拜二十几个品级，二十几个级别。这一段圣训呢，伊玛目的威严，引证这一段圣训，放在了伊赫拉斯密言，虔诚举义的这个篇幅里面，其中最和标题最为吻合的就是那一句话：他出去礼拜，他去清真寺，他去清真寺。来，有何的祝福？应了，舍拉他，只是拜功，让他从家中去清真寺，只是这一个理由。再就是圣训当中所提到的，只是拜功把他留了下来，这几句话和标题是最为吻合的。所以告诉我们，来清真寺礼拜，参加集体的拜功。要要想得到二十几倍的回赐，第一个条件是什么？第一个条件，在家中做小净，做完美的小净，第一个条件。第二个条件呢，来清真寺，他的举意只是礼拜，没有第二个原因。所以，我们举一个例子，比如说一个人。到市场上要买卖东西，结果正好在他逛市场的时候，听到了清真寺的宣礼声，然后他来清真寺参加集体的礼拜，不在这个圣训的范畴之中，因为圣训很明确的告诉我们，只是拜功让他从家中出去了，也只是拜功把他留在了清真寺里面。没有第二个原因，只有这样，再就是加上完美的小径，综合这几个要求，就可以得到，在个人在家中礼拜二十几倍的二十几倍的回赐。所以呢，这一段圣训呢，告诉我们，来清真寺礼拜的时候，意念应当是如何，因为意念的不同。所以就能得到二十几倍的回赐。所以我们会说呢，同样在一个班次当中站着，以曼姆念同样的《古兰经》，大家都听着，我们立站的时间、动作是一样长的，但是代价不同。所以上列斯拉特斯拉姆在另外的圣训当中告诉我们。一个人在同一个班次当中，同共同礼拜，一些人带着啊，带着呢二分之一的回赐，一些人能得到三分之一、四分之一、五分之一，甚至得到八分之一、九分之一、十分之一的回赐。为什么？同样的动作，同样立站的长度，但是得到的回赐不一样。为什么？举意不一样。意念不同，所以这一段圣训呢，鼓励我们呢，啊，鼓励我们呢，就是啊，争取这一些回赐，因为施者阿林斯拉图斯拉姆说呢，只要他迈每一步，迈出的每一步，从他的家到清真寺，每迈一步，阿拉都会为他升高一个品级，勾销一件错误。所以，我们每迈向清真寺的每一个步伐
都是为安拉去做的。每迈一步，你所用到的力量，你所用的心血，甚至呢，在炎炎的夏日，你所你汗流浃背，因为你的家离清真寺很远，你要付出比别人更多的艰辛。同样，你所得到的回赐是别人得不到的。每迈一步，升高一个品级；每迈一步，还要勾销一个一件错误。我们举一个很简单的例子：我们现在人们都在啊去收藏一些名贵的一些物品。我们举一个例子：一个用机器制出来的家具。和一个完全人用手工打造出来、打磨出来的一个家具，我们扪心自问，在这两个家具之间，你去选择的话，哪一个更有价值？哪一个你感觉到很最为高贵？毫无怀疑，那一个纯粹用手工。精雕细琢出来的那种家具，是最有价值的。为什么呢？因为你知道，那有人的艰辛、人的细心、人的心血在里面。所以，你迈迈向清真寺的每一步，阿拉胡苏巴哈纳胡阿塔拉都看着，都记着你的艰辛、你的汗水、你的那一种。最终，因为你步行所要忍受的那一种疲劳，阿拉胡苏巴哈拉胡阿塔拉都给你记录。伊布努阿巴斯拉的拉胡阿纳胡玛传述了这样一段圣训，在伊布努玛者这一部伊布努玛者这一部圣训集里面传述，说，卡纳兹曼纳吉鲁阿萨。说俯视，他们曾经的家离清真寺都很远，所以他们想呢，他们想把自己的家呢建在清真寺离清真寺比较近的一些地方。后来《古兰经》下降了，他们有了这种行为，有了这种举意之后，嫌离清真寺远，想把自己的家呢搬到离清真寺近的地方。结果，苏拉图亚西尼亚亚西尼章的第十二节经文，阿拉胡苏巴哈纳胡瓦塔拉降世的，啊，也降世的经文说到：“我那哈努努哈伊尔马乌塔，我复活死物，我那克图布玛格达姆，我阿萨纳贡，我将复活复生一切的死物。”并且我要记录他们所行前的善功以及他们的足迹。当这一段经文下降下来以后，撒哈们、俯视们停止了自己搬迁的行为。安拉说：“我要记录他们干德姆，他们行前的。”这段话“干德姆”这个词，阿拉伯语“干德姆”。这个词本来的意思呢，就是脚步，就是步伐的意思。阿拉说：“我将要记录他们行前的，就是他们迈出的脚步，以及呢，阿萨拉轰，我还要把他们的足迹都记下来。”听到这一段经文，众圣门弟子停止了自己的搬迁。曾经在沙利斯拉的斯拉姆斯时代，有一个家族名叫百努森林们。百努塞里曼的这个家族，他们也是住得很遥远，离清真寺很远，所以呢，他们后来想把自己的家呢，看见清真寺的旁边有一块地方空了下来，所以他们就想啊，把自己的家啊安在清真寺的旁边。这个消息让沙利斯拉图斯拉姆知道以后。沙利斯拉图斯他们问他们说：“我听说你们想搬到清真寺的跟前，是不是有这种想法？”百奴安说：“百奴塞利曼的这个家族说道：是的，安拉的使者啊，我们确实有这样的想法。”使者阿里斯拉图斯他们说：“百尼塞利曼的这个家族呀、啊
ديارَكُم تُكتَبُ آثارُكُم ديارَكُم تُكتَبُ آثارُكُم 你们的家以及你们的足迹都会被记录下来。你们的家以及你们的足迹都会被记录下来。这是穆斯林所传授的圣训。所以，上人·萨拉图·萨拉姆说了这个话之后，拜努三里们就停止了自己搬迁的行为。还有，五拜耶布尼卡尔布拉的拉瓦纳姆所传授的另外一段圣训，也是在穆斯林的圣训集当中收录。说曾经有一个人呢，离清真寺很远，他但是呢，他从来没有失去过一次在清真寺里面的集体礼拜。后来有人看到他的这种举动，很怜惜这一个，这一个呢坚守拜功的一个穆斯林兄弟，就说呢，你买一头驴，在冬夏炎炎的烈日和冬天呢。哎，你都会的，骑着这个驴呢来来清真寺，你就会能轻松一些。这个圣门弟子说什么呢？说我不希望如此，我只希望安拉把我来的时候以及我回去的时候的足迹都给我记录下来。沙门斯拉姆斯拉姆听说这个事情以后，对这个圣门弟子说：“来开。” In na tu ketabu ma leka， 你将得到你所希望的一切。那所有的一切，就是你来来去去的足迹，都会为你而记录下来。在另外一段传述当中，是的，阿里斯拉姆斯拉姆说 ，leka ma hasabta， 那么你将得到你所希望的事物。所以这些圣训呢，都在告诉我们，前辈的萨哈巴，拉迪拉瓦尼姆。他们把奔往清真寺的每一步当成了一种功修，当成了一种善功。为什么拜功能够胜过二十几倍呢？就是因为在家中做了小净，完美小净，完美了小净，然后只是愿意去，只是为了去礼拜而来清真寺，不是为了其他的，不是为了找熟人。或者找他人给我商量一个事情，或者有其他的事物，我们约在清真寺里面见面，不是这些，这一切的理由都没有，只有一个来清真寺礼拜。来到了清真寺，礼了拜之后不走，还在等待下一番拜功的成立，只是拜功留住了他。有这样的举意，天使阿里伊布斯拉和斯拉就会祝福。说，安拉呀，求你祝福他，求你怜悯他，求你恕饶他，求你接受他的忏悔。天使们一直给做给做这样一个好的阻碍，所以综合综合这一切的啊，这一些的善功，一个人在集体当中的礼拜，才胜过个人在家中二十几倍的回次。所以呢，我们呢。尽可能啊，在自己啊身体的各个方面，你如果有这个能力的话，尽可能去追求啊如此巨大的回赐，并且呢，按照圣训当中所要求的，在家中洗好小净，来到清真寺，并且来到清真寺寺之后，从语言、行为上都不要伤害其他的穆斯林兄弟。我们默默的坐在清真寺里面来。纪念安拉，或者诵读古兰经，或者礼圣行拜，或者再不记得，你静静的坐在那里，只要带着小静，等待拜功的成立，都能得到以上所提圣训当中所提到的一些美好的一些文字。同样的，我们呢，借助今天这个机会呢，我们来学另外的一些啊，有关于呢来清真寺礼拜的。一些相关的圣训，由艾迪乌玛曼，拉迪尔拉瓦尼姆所传授的圣训，说阿拉的使者圣拉瓦尼和圣拉曼曾经说过，谁从他的家中出去，穆泰托黑兰，他完美大小镜的情况下，他带着大镜，带着小镜，不是说呢，我们非得来清真寺礼拜，专门再做个大镜，不是的。也就是呢，上一段圣训当中所提到的，我们洗好小净，啊
从家中出去，去离沙拉的门徒们，去离主命拜。沙利斯拉和沙拉姆说：“凡爱主如何，看爱主的哈尔金穆哈里穆哈里。”那么他的回赐就像正朝的受戒的正朝者的回赐一样。我们呢，哈拉加伊拉特斯比哈，都哈，谁做好小件，去来到清真寺来礼这个特斯比哈都哈，来礼这个都哈的奶妈子，都哈的拜公。那么他只是想领这一番拜，没有其他的理由，没有其他的想法。那么他的回赐，就像复朝，就是欧莫尔，就像复朝小朝的。这样的回赐一样，在拜功之后，等待拜功，在两番拜之间没有那个碗，在两番拜之间，例如呢，我们现在沙漠下来来等虎符摊，在这两番拜之间，你是等待拜功，来来个碗拜那虎吗？在这两番拜之间没有任何的无言秽语，语言上没有说一些罪恶的话，那么。他就是在给他们费了一利益呢，他就是在从那些高品级的那一些册本之中，他的善功将被记录在给他们费了一利益呢，在最很崇高的那一些人们的册本那些行列之中。这是呢，伊玛目阿哈迈的埃布达乌的共同搜集的圣训，圣训的传述线索是优美的。所以这些圣训呢，也告诉我们，来清真寺做好小净以后来清真寺礼拜的啊，这样的一个回赐非常的巨大。我们朝觐不可能天天去，朝觐一年只有一次，一生只有一次是主命。那么我们可以通过平常的礼拜，只要我们细心、用心的去做这些事情，那么同样也能得到同等的一些代价。所以呢，这是。沙利斯拉特斯拉姆可靠的圣训当中，也告诉我们的啊相关的这一些，这一些哈迪斯。另外的圣训呢，沙利斯拉特斯拉姆还告诉我们说到三件事情，三种人，他们都在安拉的保护之中。一个人他为了安拉的道路而出征，他是在安拉的道，他是在安拉的保护之中，直到呢安拉让他归真。然后呢，他就能进入乐园，或者安拉让他带着丰厚的战利品和回赐来回回到自己的家中，这是第一种人。第二种人呢，我那就从那哈伊来买西街的。第二种人呢，他不往清真寺，反而我大米论安拉拉，他就是在安拉的保护之中，直到安拉让他归真，那么他就能进乐园，或者他也带着丰厚的回赐和战利品而归回。第三种人呢，就是一个人，他带着 salam， 带着祝安词回到自己的家中，他也是在安拉的保护之中。这是埃布达乌的所传述的圣训，这一段圣训呢也是可靠的。那么这一段圣训呢，也告诉了我们第三个，就是我们呢应当在平常呢回到我们的家中，我们平常见了穆斯林同胞说 salam。但是有很多人很少在回到自己的家中，给自己的妻子、儿女、父母亲，给他们道塞拉姆。我们应当把这个圣诞，甚至安拉的主命，安拉苏哈勒沃塔来说，当你们进入你们的家的时候，发圣礼物阿雷阿拉安福水库，你们应当给你们自己道塞拉姆。他黑夜他米那拉，那是来自安拉对你们的一个祝福，一个庆贺。所以回到家中，给自己的家中家人说 s a l 把平安带到自己的家中，也最好给我们的家里面留一部分复工的拜，让我们的家也充满一些吉庆，都在安拉的保护之中。所以呢，这些相关的圣训呢还有很多呢，我们就不一一的啊来去给大家来展开学习了。那么我们呢，就最重要，今天我们所学到的就是我们来清真寺礼拜。迈的每一步都应当有举意，迈的每一步都应当有举意。在开头的时候，要为安拉虔诚纯洁我们的举意
，即使走到半道上了，也不要让我们的举意意念改变；来到清真寺了，也不要改变，就能得到非常巨大的回赐，得到众天使阿里伊们萨拉和萨拉对我们的祝福。阿拉接受他们的祝福，怜悯我们，祝福我们，恕饶我们，接受我们的忏悔。安哈姆杜里拉，这样的善功是最为完美的。我必来一趟地方。我说了，那我阿拉那必一拉穆罕默德，阿斯拉马里贡，我拉哈梅图拉辛，我巴尔赛。